。你说，我今天带翡翠的好，还是带珍珠的好啊？今天是夫人大喜的日子，夫人带什么倒好看。没准儿等夫人挑到最后，就什么都不挑了，因为，因为什么？因为老爷肯定像往年一样给夫人准备新的了。你呀、啊，对了，老爷去哪儿了？知道吗？夫人每年生辰，老爷都会亲自下厨为夫人庆祝的。今天老爷一早就下厨准备了，菜色比去年的还多呢。我想老爷肯定是为了给夫人惊喜，所以才……哦，对了，夫人可千万不要说是我说的，你嘴可真甜。<笑>天宇，哎，来坐。早饭怎么做那么多菜啊？还有广东点心。我都说过，你别那么辛苦，一顿饭简简单单的就行了。那怎么行啊？圆圆在牢里不吃不喝的，瘦的都不成人形了，一定要吃的丰富一点，好好的让他补补身子。这，这是给家园做的。对呀、啊。我本来想问你看吃什么比较有好兆头，可是我看你在休息，就没打搅你。哎，今天我做了几个新的品种，啊，来，尝尝看，尝尝看，是不是有进步？哎，圆圆，来坐。今天早餐呢，我们吃广东点心，我还帮你煮了你最爱吃的河鲜粥呢，再煮一会儿就好了。来来来，你们先吃，来，我盛给你。天宇，我真的吃不下啊！佳媛，这是天宇亲自为你做的，你怎么可以说不吃就不吃呢？你好歹也吃一口嘛。没事，心灵啊，呃，那个他不想吃就别逼他吃。我，圆圆，你是担心徐恨吧、嗯？我告诉你啊，我找了全江南最好的壮士，来帮他打这个官司，一定没事的。我们吃完饭就过去，好不好？真的吗？当然。那我就不陪你们过去了。这种场合你也不适合去。我看你脸色也不太好，就在家里休息吧。来，吃早餐。李新宁，你难过什么？你有今天都是你自己造成的。记住，以后不要再装大方。不要再同情和相信那些所谓的可怜女人，当她们得到想要的，没有人会感激，只会得寸进尺的伤害。蒋家元，这里是我和天宇的房间，你怎么可以在这里呢？蒋家元，蒋家元。你说话呀你！啊，方夫人，我是燕婷，你还记得我吗？方老板到我们万花楼一夜春宵，我怀的可是他的孩子，你要不要抱一抱？是你害死我们母子的，不。我要让你生不出孩子，让你的男人被人抢走，而这一切，江家园都会替我一一办到。我要让你得到报应。他阴魂不散又来了，他又来找我了。你怎么来了？啊啊，圆圆也在啊。既然你们都在，你们吃过饭了吗？我叫人做了寿面，要不一起吃吧？啊，好啊！啊，对了，我们就早上吃过早点，到现在还没吃东西呢。圆圆，一起吃点东西吧。我没胃口。呃、啊，哎，心灵啊，你叫人赶紧去厨房做点点心糕点好吗？哦面好了，来吃吧。嗯，你先搁这儿吧，我看能不能找到有什么可以帮到徐恨的。哎，对了，你要照顾一下圆圆吃东西，别让她饿着。
有人伺候二夫人吃糕点了，这面是我跟你一起吃的。哎呀，今天是你的生辰，你看我，我都忙晕了头，竟然把你生辰给忘了。每年都是你跟我一起过的，不是带我去游山玩水，就是大摆宴席，热闹高兴。从来都没有像今年这样，让我一个人冷冷清清的过。啊，对不起，对不起，都是我不好。哎，现在还没过子时。说明你生辰还没过吗？别生气，别生气，来，来，来，到这边来，我来陪你吃寿面。你只是对我不好，对家园可好得很。哎，我知道这段时间冷落了你，可圆圆出了这么大事情，我不能不管她。你最懂事了，就别生气了啊。我们的绣房就这样成为灰烬，我说过什么吗？你之前为了他奔走，还被连累受刑，我也没有怪过他什么，我还答应帮忙照顾念祖。现在他已经平安无事了，你还得为他的情郎奔走，是不是太过分了？你可以忍，我都看不下去了。什么情郎啊？你别说那么难听啊，他跟徐恨的事都已经过去了。这里就我跟你，你自己扪心自问，他们俩真的过去了吗？徐恨冒死相救，他能不感动吗？徐恒要是放出来了，他们两个还不得马上旧情复燃吗？就算是又如何？可最终救圆圆的是徐恨，就凭这一点，我也要帮徐恨。你就别再为我操心了，啊？啊，对了，今天生辰，你要什么礼物，我明天买给你。我什么都不想要。我只想要你好好的陪着我，傻瓜，我这不是忙吗？啊，你看你样子，多累呀、啊！早点回去休息，等我忙完了，我明天就陪你，啊。我，嗯，听话。我。姐姐早，嗯，早。哎，天宇呢？他怎么没来吃早饭啊？忙着重建绣庄的事情，你早就出去了。重建绣庄？天宇之前为了救你，绣庄的事情一直搁着，现在你也没事了，绣庄当然得尽快复工了。这倒是，那我去看看有什么地方可以帮得上忙。等一下，我有话跟你说。你们先下去吧。是是。你可知道，秀场这阵子停工，天宇不但没管，还一直为了你的事情奔波。方家这前前后后损失有多大，你知道吗？对不起，我。圆圆，你是我的妹妹，天宇为了救你，我没话说。可是那个徐恨呢？你怎么好意思还让天宇去救他呢？我知道，是为难了天宇。可徐恨是无辜的，我不能见死不救啊！你怎么知道徐恨是无辜的？他都已经招认一切了，你还不死心呢？你居然还让天宇为了他的事情奔波，你有没有想过天宇的感受？徐恨他对你余情未了，除非你也是，否则。就跟他一刀两断，别再管他的事了。姐姐说的对，我不应该为徐恨的事情麻烦天宇。可是，我不能眼睁睁的看着徐恨含冤而死。人命关天，我不能不救他。圆圆，圆圆。你们下去吧。是。来
，月月，走。天宇，我有话想跟你说。你说吧。我爷，哎，你回来了。嗯，咱家有喜事了，天大的喜事啊！什么？老婆，恭喜方老板，恭喜啊，恭喜！夫人已经有两个月的身孕了。大夫，你说我老婆她有两个月身孕了吗？是的。不过呀，夫人体虚，以前又经历过小产，一定要好好的养胎，千万不能伤神呐、啊！一定，一定的，谢谢大夫，大友，哎，赶紧领大夫去账房拿红包啊！好，先生这边请吧，谢谢。哎，请好。我终于要做孩子他爹了，我终于要做孩子他爹了。老婆，对不起，最近没有好好关心你。我原本还以为这辈子不可能再怀上你的孩子了，傻瓜，我们以后还要生好多好多好多的孩子。你给我生一个漂亮结实的儿子，和念祖一样，啊，他们两兄弟继承我的事业，啊。<笑>不好了，不好了！二夫人她留下一封信走了。天宇，谢谢你一直帮我，对我情深意重。我原本想留在你身边，一辈子伺候你。可是，我始终不能放下他。我对你和心灵姐，都带来了伤害。对不起。我是个到处连累人的祸头子，我早应该离开。对不起，辜负了你的错爱。希望你和心灵姐永远幸福。家园